ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಮೈಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಿತಾ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿ ಹಸಿ ಅವರೇ ಕಾಳು ಸೀಸನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಪನ್ನೀರ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಪನ್ನೀರ್ ಮಟರ್ ಮಸಾಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಿನ ಬಟ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಖಂಡಿತ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಸೋಂಪು ಕಾಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಇದು ಅಥವಾ ಕರಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಚಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಈರುಳ್ಳಿ ಉದ್ದದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗಾದರೂ ಹೆಚ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ಒಂದು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಷ್ಟು ಪಾಲಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿನ ನಾನು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೇ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನೀವು ಖಾರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಾದರೆ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಇಟ್ಕೊಬೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಲ್ ಮಸಾಲೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಸಾಲೆ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಎಣ್ಣೆನ ಅತಿಯಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ತಿಂತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಕೋಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಅರೋಮಾನ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು ಆಲಿನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿನ ಹಾಕೋಣ ಈರುಳ್ಳಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈರುಳ್ಳಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕೋಣ ಟೊಮೆಟೊದೆಲ್ಲ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಷಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಳೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪಾಲಕ್ ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಲಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಎರಡು ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪಾಲಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿನೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಣ್ಣಣ್ಣಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಪಾಲಕ್ಕೂ ಸಹ ಪಾಲಕ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರುಬ್ಬೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಥರನೇ ಉದ್ದುದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಹಾಕೋಬಹುದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗಾರ್ನಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ
ಪಾಲಕ್ಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಒಲೆ ಉರಿನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಫುಲ್ಲು ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಬಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ಯೂರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ರುಬ್ಬೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹಾಕಿರೋಂಥ ಮಸಾಲೆನ ತಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆನ ಪ್ಯೂರೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರುಬ್ಬೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋಲ್ ಮಸಾಲೆ ಏನೇನು ಹಾಕಿದ್ವು ಇಡಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ತುಂಬಾ ಮಸಾಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ನಂತರ ತುಂಬಾ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೀವು ತಿಂದು ತಿನ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮಗೆ ಸುತ್ತು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸೀದಾ ರುಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಮಿಶ್ರಣನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಬೇಕು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೇವಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಪಾಲಕ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಧನಿಯಾ ಪುಡಿನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋರು ರುಬ್ಬೋಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲೇ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಖಾರದ ಪುಡಿನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೇವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆಗಳದು ಮತ್ತು ಖಾರದ ಪುಡಿಯ ವಾಸನೆ ಅಂದರೆ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಏನಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಘಾಟು ಅಂತ ಏನಂತೀವೋ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕುದ್ದಿಸ್ಬೇಕು ಕುದ್ದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಹಸಿ ಬಟಾಣಿನ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಸಿ ಬಟಾಣಿಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇವಿನ ನೀರನ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಪನ್ನೀರ್ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪನ್ನೀರನ್ನ ಹೆಚ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪನ್ನೀರ್ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಡೆದೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋರು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದರೆ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೀವು ಈ ಗ್ರೇವಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ನ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಸಿಹಿಯಾದಂತಹ ಮೊಸರು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಮೊಸರನ್ನ ಸಹ ಹಾಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆನೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆನೆನೂ ಸಹ ಹಾಕಿ ಮಗುಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಖಾರದ ಅಂಶ ಮಸಾಲೆ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪನ್ನೀರ್ ಮಟರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದೇ ಥರ ರೆಸಿಪಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲ